ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ വുമൺ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് റീഫോം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ വുമൺ റൈറ്റ് അബൌട്ട് വുമൺ From the early 19th century, Muslim women, like the Begums of Fopal, played a notable role in promoting education among women. That is, the Strigal Strigal Kuvendi is the one. That is, the early 20th century. In the early 20th century, the Muslim Strigal is the one. The Begums of Fopal is the Muslim Strigal. That is, the Fopal is the one. That is, the Fopal is the one. That is, the one. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള മുസ്ലിം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പ്ലേഡ് എ നോട്ടബിൾ റോൾ ഇൻ പ്രൊമോട്ടിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എമങ് വുമൻ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വളർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിൽ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ പങ്ക് വഹിച്ചവരാണ് ഇതേപോലെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ദേ ഫൗണ്ടഡ് എ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഫോർ ഗേൾസ് അറ്റ് അലിഗർ അതായത് അവർ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അലിഗറിലൊരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു അനദർ റിമാർക്കബിൾ വിമൻ ബിഗം റൂഖിയ ഖവദ് ഹുസൈൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്കൂൾസ് ഫോർ മുസ്ലിം ഗേൾസ് ഇൻ പാറ്റ്ന ആൻഡ് കൽക്കട്ട അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർത്തും പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടി പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സ്കൂളുകൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു അത് പാറ്റ്ന കൽക്കട്ട അല്ലെങ്കിൽ അലിഗർ അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഷീ വാസ് എ ഫിയർലെസ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് കൺസർവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആർഗ്യൂയിങ് ദാറ്റ് റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് എവരി ഫെയ്ത്ത് അക്കോർഡഡ് ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ പ്ലേസ് ഓഫ് പ്ലേസ് ടു വുമൻ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക ക്രിറ്റിസൈസ് വലിയ വിമർശനങ്ങൾ നേരി നേരിടുന്ന ഒരു കാരണമോ കാര്യമാണ് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു കാലത്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ അക്കാലത്ത് വളരെ എന്താ പറയുക നടപ്പിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ മതത്തെയും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന എന്താണ് മത നേതാക്കന്മാരാണ് അല്ലേ ഓരോ മതത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എല്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് മത നേതാക്കന്മാരാണ് അപ്പോൾ ആ മത നേതാക്കന്മാരെ ധികരിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ പുരോഗമനം ഒന്നും അന്ന് അവർ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മത നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ ധികരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മത നേതാക്കന്മാരൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് താഴ്ന്ന സ്ഥാനമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ഇവർ വാദിച്ചു അതായത് മത നേതാക്കന്മാരുടെ കണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സ്ഥാനമാണ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നവർ വാദിച്ചു ബൈ ദ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ഇന്ത്യൻ വിമൻ ബിഗാൻ ടു എൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സം ഓഫ് ദം ട്രെയിൻഡ് ടു ബി ഡോക്ടേഴ്സ് സം ബി കൈൻ ടീച്ചേഴ്സ് മെനി വിമൻ began to write and publish their critical views on the place of women in society adayada 1880 galde avasano allengil aa oru kaalagatta aayappoyekum streegalde vidyabhyasam okka purogamikkan thodangi alle adinde phalamayittu streegalokke sarva university galilokke praveshikkan thodangi avaril chilara palarum doctor maarayi adinu vendittulla parishilana nedi ചിലരൊക്കെ എന്തായി അധ്യാപകരായി മറ്റു പല സ്ത്രീകളും സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്താ വിമർശനാത്മകമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എഴുതാനും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ അവർ അതൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുന്നതും സ്ത്രീകളൊക്കെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു മുന്നോ സമൂഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നതും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ മാറുന്നതും ഒക്കെ ആ ഒരു പരിഷ്കരണത്തോടു ക
താരാഭായിഷിൻ്റെ എ വുമൺ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഹോം അറ്റ് പൂനെ പബ്ലിഷ്ഡ് എ ബുക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യ എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ വിമൻ ആൻഡ് മെൻ അതായത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം അവർ തമ്മിലുള്ള അന്തരമില്ലായ്ക അല്ലെ ക്രിറ്റിസൈസിങ് ദി സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം അതാരാണ് താരാഭായിഷിൻ്റെ വിമൺ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഹോം അതായത് വീട്ടിലിരുന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു താരാഭായിഷിൻ്റെ അവർ അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം അതായത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം അവർ പുറത്തിറക്കി പണ്ഡിറ്റ് രമാഭായി എ ഗ്രേറ്റ് സ്കോളർ ഓഫ് സൺസ്ക്രിറ്റ് ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഹിന്ദുയിസം വാസ് ഓപ്രസീവ് ടുവേഡ്സ് വിമൻ ആൻഡ് റോട്ട് എ ബുക്ക് അബൌട്ട് ദി മിസറബിൾ ലൈവ്സ് ഓഫ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദു വിമൻ അതായത് പണ്ഡിറ്റ് രമാഭായി അടുത്തയാളാണ് അതായത് അക്കാലത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകളിൽ പ്രമുഖരായവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പണ്ഡിറ്റ് രമാഭായി അവർ സംസ്കൃതത്തിൽ വളരെ പണ്ഡിതയായിരുന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ മഹാപണ്ഡിതയായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു രമാഭായി അവർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു മത സ്ത്രീകളെ അഴിച്ചമർത്തുന്നു അല്ലെ ഹിന്ദു മതത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ താഴെ തട്ടിലാണ് കണക്കാക്കി പോരുന്നത് സ്ത്രീകളെ ഹിന്ദു മതത്തിൽ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണുള്ളത് ആൻഡ് റോട്ട് എ ബുക്ക് അബൌട്ട് ദ മിസറബിൾ ലൂസ് ഓഫ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദു വുമൺ അതായത് ഉയർന്ന ജാതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെ ദയനീയമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകമാണ് രമ കൈ എഴുതിയത് അതോടൊപ്പം ഷീ ഫൗണ്ടഡ് എ വിഡോസ് ഹോം അറ്റ് പൂന ടു പ്രൊവൈഡ് ഷെൽറ്റർ ടു വിഡോസ് ഹു ഹാർഡ് ബീൻ ട്രീറ്റഡ് ബാഡ്ലി ബൈ ദ ഹസ്ബൻഡ്സ് റിലേറ്റീവ്സ് അതായത് വിധവകൾ ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ വിധവകൾ അവർക്ക് പിന്നീടുള്ള അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള ക്രൂരമായ മാനസികമായ പീഡനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഭർത്താവും ഇല്ല പിന്നെ അവർ വിധവയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ വിധവയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പരിഗണന എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിൽ വളരെ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അവർ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലാണല്ലോ അവർ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ബന്ധുക്കളുടെ ആ ഒരു ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് മാനസികമായ പീഡനത്തിനൊക്കെ വിധേയകളാകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഈ വിധവകൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ വിധവകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടവരൊരു വിധവ ഹോം അല്ലെങ്കിൽ വിഡോസ് ഹോം അവർ സ്ഥാപിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിയർ വുമൺ വെയർ ട്രെയിൻഡ് സോ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് സപ്പോർട്ട് ദം സെൽസ് എക്കണോമിക്കലി അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാതെ അവർക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ മറ്റാരെ ആശ്രയിക്കാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം പരിശീലനം നൽകി അവരെ സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങളോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോമുകളിൽ നൽകി അവരെ സംരക്ഷിച്ചു നീഡ്ലെസ് ടു സേ ഓൾ ദിസ് മോർ ദാൻ അലാം ദി ഓർത്തഡോക്സ് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് കുറേ ആശയങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന യാഥാസ്ഥികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഓർത്തഡോക്സിനെയൊക്കെ ഇതെല്ലാം അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ അവർക്ക് ഇതൊന്നും പിടിക്കില്ല കാരണം അവർ അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് സഹിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല എന്ത് വലിയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ചിന്താഗതിയാണല്ലോ അവർ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പോരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊന്നും പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് മെനി ഹിന്ദു നാഷണലിസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഹിന്ദു വുമൻ വെയർ അഡോപ്റ്റിങ് വെസ്റ്റേൺ വെയ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് വുഡ് കറപ്റ്റ് ഹിന്ദു കൾച്ചർ ആൻഡ് റോഡ് ഫാമിലി വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ പല ഹിന്ദു ദേശീയവാദികളും ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ പാശ്ചാത്യ രീതികൾ അവലംബിക്കുന്നുവെന്നും കാരണം പാശ്ചാത്യരെ കണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവർക്കിങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ പാശ്ചാത്യരെ കണ്ട് ആ രീതികൾ അവലംബിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ മാർഗങ്ങളാണ് അവർ പിന്തുടരുന്നതെന്നും ഇത് ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ അതുവരെ കൺ വന്നിരുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ എല്ലാം ഇത് ദുഷിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കും എന്നൊക്
വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാശ്ചാത്യ രീതി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് മുസ്ലിംസ് വെയർ ഓൾസോ വാറീഡ് അബൌട്ട് ദി ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ചേഞ്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ആ ഒരു സംസ്കൃതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആചാരം ഉൾക്കൊണ്ട് വരുന്നവരാണ് പഴയ തലമുറ അല്ലേ അപ്പം അത് അന്നത്തെ ആ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആശങ്കാകുലരായിരുന്നു കാരണം അവർ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതൊക്കെ വലിയ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അവർ ഇതിനെ കണ്ടിരുന്നത് ആസ് യു ക്യാൻ സി ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി വിമൺ ദംസെൽസ് വെയർ ആക്റ്റീവ്ലി വർക്കിംഗ് ഫോർ റിഫോ അതായത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോഴ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആ ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആ ഒരു ഡി കെയുടെ ഒക്കെയാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്ത്രീകളൊക്കെ സ്വയം നവീകരണത്തിനായിട്ട് സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ റോട്ട് ബുക്സ് എഡിറ്റഡ് മാഗസിൻസ് ഫൗണ്ടഡ് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെറ്റപ്പ് വുമൻസ് അസോസിയേഷൻസ് അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി മാസികകളിൽ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു അതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ സ്കൂളുകളും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചു വനിതാ അസോസിയേഷനുകളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു അതായത് സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ രംഗത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി ഫ്രം ദി ഏർലി ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ച്വറി ദേ ഫോംഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസ് പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ടു പുഷ് ത്രൂ ലോസ് ഫോർ ഫീമെയിൽ സഫ്രേജ് ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ആൻഡ് ബെറ്റർ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ വിമൻ അതുവരെ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം ആ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ സ്ത്രീകളുടെ ഓ വോട്ടവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ അവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യവും സംരക്ഷണവും ഒക്കെ നൽകുന്നതിനും അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ രാഷ്ട്രീയമായ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് രൂപം നൽകി സം ഓഫ് ദം ജോയിൻഡ് വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് നാഷണലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന നാഷ ദേശീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ആ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകളിൽ അതായത് നാഷണലിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ അവരിൽ ചിലർ പങ്കെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗഭാക്കുകളായി മാറി ഇൻ ദി ട്വൻറ്റിയത് സെഞ്ചുറി ലീഡേഴ്സ് സച്ചാസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആൻഡ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ലെൻ ദയർ സപ്പോർട്ട് ടു ഡിമാൻഡ്സ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഫോർ വിമൻ അതിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സമത്വത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ആശയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയവരായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കന്മാർ നാഷണലിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് പ്രോമിസ്ഡ് ദാറ്റ് ദയർ വുഡ് ബി ഫുൾ സഫ്രേജ് ഫോർ ഓൾ മെൻ ആൻഡ് വുമൻ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് അല്ലേ ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഈ ദേശീയ നേതാക്കൾ അവർക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകി ഹൗ ആർ ടിൽ ദെൻ ദ ആസ്ക്ഡ് വുമൻ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദി ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് സ്ട്രഗിൾസ് എന്നിരുന്നാലും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വോട്ടവകാശം അന്ന് ഇല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ടവകാശം ലഭിക്കും എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുവരും എന്നൊക്കെ ദേശീയ നേതാ